महाराज महाराज हमारे राज्य का नियम है कि किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूछी जाती है हमें आदिनाथ से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछनी चाहिए महाराज ये पंडित रामा कृष्ण अब कौन सा नया प्रपंच रच रहा है पंडित जी आपने कहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे मेरी रक्षा तो की नहीं अब मेरी अंतिम इच्छा याद करना चाहते नहीं है मेरी कोई अंतिम इच्छा दे दो मुझे मृत्यु दंड दे दो मुझे मृत्यु दंड जी महाराज जल्लाद महाराज महाराज मैं मैं आदिनाथ से क्षमा मांगना चाहता हूं कहीं ना कहीं उसकी इस अवस्था का उत्तरदायी मैं ही हूं मैंने ही इसे रनिवास में चयनित करवाया था कृपया मुझे आदिनाथ से क्षमा मांगने की आज्ञा दे महाराज उचित है धन्यवाद पंडित जी आपने कहा था आप मेरी रक्षा करेंगे चुप रहो और मेरी बात सुनो संभालिए अपने आप को गुरु जी ठीक है महाराज आदिनाथ अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए तैयार है आदिनाथ बताओ महाराज अभी तक तो कह रहा था कोई अंतिम इच्छा है ही नहीं अब अंतिम इच्छा कहां से पैदा हो गई क्रोर आदिनाथ बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है हमारा आपसे अनुरोध है कि मेरे अंतिम वाक्यों से समस्त विजयनगर के नागरिकों को अवगत कराया जाए उचित है। क्या है आपका अंतिम वाक्य महाराज मुझसे भी अशुभ व्यक्ति विजयनगर में उपस्थित है मैं चाहता हूं कि उसका परिचय विजयनगर के समस्त नागरिकों से करवाऊ तुमसे भी अशुभ अर्थात तुमसे भी अशुभ व्यक्ति है कौन है क्या नाम है उसका नाम बताओ हम उसे भी मृत्यु दंड दे देंगे नहीं हमारा कहने का तात्पर्य है महाराज उसे भी मृत्यु दंड दे देंगे वो व्यक्ति है विजयनगर के महाराज कृष्ण देव राय मृत्यु के भय से विकसित हो गया है ये उल जुलूल बोल रहा है हमारे महाराज को अशुभ बोल रहा है तू हाँ हाँ गुरुवर क्योंकि मेरे अशुभ होने के कारण महाराज की तो वाणी पर ही प्रभाव पड़ा लेकिन महाराज के अशुभ होने के कारण मुझे मृत्यु दंड मिला उस दिवस प्राता महाराज ही वे प्रथम व्यक्ति थे जिनकी सेवा के लिए मैं गया और जिनकी सूरत के मुझे दर्शन हुए और इनकी अशुभता के परिणाम स्वरूप ही मुझे मृत्यु दंड मिला देख क्या रहे हो सैनिकों शीघ्र अति शीघ्र फांसी पर लटका दो इस दुर्द को हमारे पूजनीय महाराज का अपमान कर रहा है ये उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी परंतु महाराज करोर पंडित रामकृष्ण हमें क्या थे कि आप ही ने आदिनाथ को यह सब सिखाया है आप सत्य कह रहे महाराज हमें संदेह था कि यह पूरा प्रपंच पंडित रामकृष्ण द्वारा रचा गया है 
महाराज पंडित रामाकृष्ण को कठोर से कठोर दंड दीजिए आइए महाराज आइए अपना दंड सुनाइए महाराज पंडित रामकृष्ण हम आप क्या भारी हैं? आज आपने सिद्ध कर दिया है कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता ये केवल मन की बनाई हुई मिथ्या शंकाएं हैं यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपने सत्य उजागर करने हैं तो हमें माध्यम बनाया था हमें इस बात को समझने में विलंब हो जाता धन्यवाद पंडित रामकृष्ण समय रहते आपने हमारी आंखों के समक्ष अंतविश्वास का जो पर्दा था उसे हटा दिया और हमें एक अनर्थ करने से बचा लिया साथ ही साथ आपने एक निर्दोष व्यक्ति की रक्षा की उसके प्राण बचाए हम आपके आभारी हैं ये तो हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का पता भी हो सकता है सत्य कह रहे हैं महाराज आप आप पूर्व जन्म में भी पुण्य आत्मा थे ये हम जानते हैं जी गुरु क्या था हमें तभी हमें पंडित राम कृष्ण जैसा मित्र और विशेष सलाहकार मिला आदिनाथ हमें क्षमा कर दीजिएगा हम सुत्रुटी हो गई महामंत्री जी जो आज्ञा महाराज 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 मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज मुझसे क्षमा मांगकर आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए आप मेरे महाराज उठो आदिनाथ आदिनाथ हम तुम्हें अपने प्रनिवास का मुख्य सेवक पुनः नियुक्त करते हैं चलते हैं पंडित जी आप देवता स्वरूप हैं। मैं और मेरा परिवार आपका ये उपकार जिंदगी भर स्मरण रखेगा आदिनाथ ये सारी बातें छोड़ो और शीघ्र जाकर अपने परिवार से मिलो यही द्वार के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत बेचैन है जाओ जाओ शीघ्र मिलो उनसे जी पंडित जी गुरु जी हम तो कहते हैं एक बार फिर से पंडित रामाकृष्ण से प्रश्न पूछ के देख लीजिए हो सकता है पंडित रामाकृष्ण उस प्रश्न का उत्तर सही दे दे इस बार जाइए पंडित रामाकृष्ण कहिए गुरुवर कैसी रही ठीक ही रही पंडित रामाकृष्ण अब हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है अरे आप आदेश दें पंडित रामा एक प्रश्न ने हमें उलझा कर रख दिया है उसका हल नहीं मिल रहा है अब वो क्या है कि बौद्धिक स्तर पर हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए अच्छा हाँ अब ये एकदम नीचे के स्तर का प्रश्न है ओह तो इस प्रश्न के उत्तर को पाने में हमें कठिनाई हो रही है मैं समझ सकता हूँ गुरु वैसे प्रश्न क्या है प्रश्न ये है पंडित रामाकृष्ण कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय कौन सा प्रहर था दिवस था या रात्रि थी आश्चर्य की बात है गुरुवर कल एक भिक्षु का आया था गंदा सा बूढ़ा सा लंबी लंबी दाढ़ी वाला ये ऐसे कर रहा था उसने भी मुझसे यही प्रश्न किया है? वो भिक्षु कल हमारे भवन पर भी आया था वही गंदा वाला ना 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 उतना गंदा नहीं था जितना आप कह रहे हैं अच्छा आ, वो, वो, वो 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 उसने हमसे भी यही प्रश्न पूछा था अब तब से हम बड़ी असमंजस की स्थिति में है गुरुवर मैं आपको भी वही उत्तर दे सकता हूं जो मैंने उस भिक्षुक को दिया था और कोई उत्तर ज्ञात नहीं है मुझे वो उत्तर गलत है 
तो आपने तो अभी तक उत्तर सुना ही नहीं चलो धनी मनी चलो चलो दालची नहीं डाल दो शालदा ने कहा है कि दालची नहीं डालने से चीटी भाग जाती है जो मैं तुम्हारे ले आया यहाँ पल है आवश्यकता हो तो ले लेना लीजिए लीजिए तरकारी लीजिए बिना मूल्य तरकारी लीजिए दान में तरकारी लीजिए 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 अरे ये सेठ बालाचंद्र क्या कर रहा है लीजिए 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 आप भी लीजिए क्या हुआ सेठ बालाचंद्र जी पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया कोई स्वर्ण भंडार मिल गया क्या पंडित जी स्वर्ण भंडार का तो मुझे पता नहीं किंतु मेरे पूर्वजों ने दर्शन देकर ये सीख अवश्य दी कि सच्चा सुख धन को तिजोरी में रखकर नहीं बल्कि जरूरतमंदों को बांट ही पाया जाता है इसलिए मैं तरकारी बांट रहा हूँ लीजिए लीजिए आप भी तरकारी लीजिए अरे नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं अरे लीजिए लीजिए ये लौकी बहुत ही गुणकारी है इसे बुद्धि वर्दिनी कहते हैं ये शरीर को शीतलता प्रदान करती है लीजिए लीजिए इसका कोई दाम नहीं देना अरे लीजिए <laughs> धन्यवाद चलो आज की तरकारी का धन बच गया घर जाते ही शारदा से कहकर लौकी का कोफ्ता बनवा कर खाऊंगा विवाहित जीवन के अपने ही लाभ है धन्य है आपके पूर्वज बाला चंद्र सेठ जी जिन्होंने दस सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं में आपको इतनी अच्छी सीख दे दी लौकी के लिए धन्यवाद प्रणाम महाराज महाराज चल गिर गया कोई बात नहीं महाराज महाराज आपकी वाणी के उपचार के लिए महारानी तिरुमलम्बा ने तोते द्वारा झूठे किए गए अमरूदों का मुरब्बा बनाया है लेकिन महारानी चीना देवी जब तक वो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देती है तब तक हम उनके हाथों से बना हुआ कोई भी व्यंजन नहीं ग्रहण करेंगे ये तो शर्त याद है ना हाँ महाराज हमें आपकी शर्त ज्ञात है परन्तु ये महारानी द्वारा बनाया गया कोई व्यंजन नहीं है अभी तो एक औषधि है आपका खाना अनिवार्य है हम नहीं खाएंगे महारानी चिन्ना थे महारानी तिरुमलम्बा के बनाए हुए महारानी मुरम्बा नहीं ये मरम्बा है मरम्बा ब्रॉड जो से ग्रहण करेगा वो मृत हो जाएगा ईश्वर महारानी चिन्ना थे ये औचित तो प्रभावशाली है हमारी वाणी पुनः आ गई पुनः आ गई हमारी वाणी हम बोल पा रहे देखिए हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय हमारी वाणी महाराज हम ये शुभ समाचार महारानी तिरुमलम्बा को बता कर आते हैं जी नहीं 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 कृपया ऐसा अनंत मत कीजिएगा आप यदि महारानी तिरुमलम्बा को पता चल गया की हमने उनका बनाया हुआ मुरब्बा खा लिया और हमारी वाणी पुनः आ गई तो हमें उनके बनाए हुए वो वो जो व्यंजन कहती है वो खाने पड़ेंगे उचित है तो आपको हमें वचन देना होगा कैसा वचन आप हमें बार बार वो प्रश्न पूछकर व्यथित नहीं करेंगे परंतु उचित है <laughs> परंतु हम महारानी तिरुमलम्बा का तो पूछ सकते हैं ना आप उनसे पूछे महाराज हमें कोई आपत्ति नहीं अद्भुत अद्भुत <laughs> खुशामदीद खुशामदीद अलपारा सुल्तान सुल्तान ये है मेरी नायाब खोज <laughs> उड़न छू मणि ये पदार्थ एक नायाब पदार्थ है सुल्तान इसे मैंने ठीक वैसा ही बनाया है जैसा आप चाहते थे Ha ha ha.
इसीलिए तो ये खास है सुल्तान और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है उड़न छू पर ये ये कैसे मुमकिन है नामुमकिन को मुमकिन कर दिया अल्पारा ने ये पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो इंसानी जिस्म को छूते ही जिस्म की गर्मी पाकर आप बनकर हवा में गायब हो जाता है और आप उसके गायब होने के वक्त को मैं रोक सकता हूं दो घंटे में गायब होने वाली या दो दिन में गायब होने वाली मणि मैं बना सकता हूं माशाल्लाह माशाल्लाह अरे ये तो वाकई बड़े कमाल की चीज है अब इसका इस्तेमाल हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन कृष्ण देव राय को निस्तनबूत करने में करेंगे और सुल्तान पंडित रामाकृष्ण के होते हुए कैसे मुमकिन होगा वो बहुत ही अक्लमंद है सुल्तान कृष्ण देव राय को इस बार भी बचा लेगा इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा इस बार रामा को उलझाने के लिए हमने ऐसी तरकीब सोची है कि वो तो क्या दुनिया का शाते से शाते पंडित भी उसे सुलझा नहीं पाएगा वो क्या है सुल्तान <laughs> बुद्धिदास को पेश किया जाए सुल्तान खाकसार को शरीफा कहते हैं और ये हैं बुद्धिदास जी तुम कौन हो और इस गधे को दरबार में क्यों लाए हो क्या बोल रहे अरे सुल्तान बचाओ अरे अरे सुल्तान अरे 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 रुको इसे शिराज अरे अरे सुल्तान अरे कोई अरे हो गया रहा यहाँ पे अरे कौन तो रुको इसे यार बुद्धिदास को अगर कोई गधा कहे तो इससे बर्दाश्त नहीं होता हुजूर आप इनसे मुआफी मांग लीजिए वरना ये आपके पीछे ही पड़े रहेंगे कदे से और फिर कथा बोल रहे हैं आप माफी मांगे अरे सिराज माफी मांगो उनसे मुआफ करना मेरे आका खान अहमद मेरे आका बुद्धिदास जी बुद्धिदास जी माफ कर दीजिए हुजूर को आइए चल आइए आइए अरे ये तो अफला तून है खामोश बुद्धिदास खामोश लेकिन रास्ते में जाते समय इसके कानों पर कुछ रख देना वरना अगर किसी ने इसको गला मेरा मतलब है बुद्धिदास को कोई वो ना बोल दे जो सुनकर ये भड़क जाते जी हु सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना जाइए इस बात को लेके जी हु आधा अब ये गधा तुम्हारा दुश्मन होगा रामा अब तुम इससे निपटोगे या कृष्ण देव राय को हमसे बचाओगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज